നമസ്കാരം സാരഥിയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരുപാട് മുന്നിൽ എന്താ പറയുക മുഖപുരകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആളിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ തന്നെ അറിയാം ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് നൂറിലധികം ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കോടി രൂപയുടെ മുകളിലോളം സഹായം എത്തിച്ച പാട്ടുപാടി സഹായം എത്തിച്ച കനിവിൻ്റെ മാലാഖ ഒരു നന്മ മരന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാം പ്രിയ അച്ചു ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ പ്രിയ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രിയ എന്ന് വിളിക്കണോ അച്ചു എന്ന് വിളിക്കണോ ജോത്സന എന്ന് വിളിക്കണോ എന്ത് വിളിക്കണോ ഞാൻ ചോദിക്കാം കാരണം ജോത്സന എന്നുള്ളത് ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ആണ് പക്ഷേ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രിയ അച്ചു എന്നാണ് അല്ലെ എഫ് ബിയിലൂടെയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് സുപരിചിതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട എന്നാൽ കൂടി ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഒരുപാട് നാട്ടിൽ റോഡ് ഷോസ് നടത്തി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒപ്പം ഒരുപാട് വേദികളിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗർ എന്ന് പറയുന്നതിലുപരി എനിക്കൊന്നൊരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തക എന്ന് പറയാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രിയ ഇത്തവണത്തെ ആഗമനോദ്ദേശം എന്താണ് യു എയിലേക്കുള്ള വരവ് ഇവിടെ സേവനം വടംവലി മഹോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നതാണ് കൂടാതെ മാപ്പിള കലാ അക്കാദമിയുടെ ഒരു ആദരവ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും കഴിഞ്ഞു പിന്നെ സാജൻ ചേട്ടന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെല്ലാം കൂടിയാണ് ലാലേട്ടന്റെ ഒപ്പം അത് മസ്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു മുൻപായിരുന്നു മസ്കറ്റില് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർ ആയിരുന്നു പിന്നെ ചിത്ര ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തു യെസ് അപ്പൊ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ഇത്തവണത്തെ മസ്കറ്റിലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമില് ലാലേട്ടന്റെ ഒപ്പം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടി ചിത്ര ചേച്ചിയുടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു അല്ലെ പിന്നെ കൂടാതെ ഞാൻ റോഡില് പാടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ മധുബാലകൃഷ്ണൻ സാറ് വന്ന് കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു റോഡിൽ കൂടാതെ നമ്മൾ എം ഐ ടി മോസിലെ വിനോദേട്ടൻ വിനോദ് കോവൂര് അദ്ദേഹത്തെ മൂന്നാല് ഷോയിലെ എന്റെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ഞാൻ പറയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ തേടി എത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഒരു കഥ ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ചു മുമ്പ് ഇരുന്ന് കേൾക്കാനിടയായി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാട്ടിലൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ തുടങ്ങിയ ചാരിറ്റി ആണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ കഥകളാണ് കഥകളിലേക്ക് ഒരുപാട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ഒരു ഷോർട്ട് ഒരു ഫോമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു തവണ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു പ്രിയ കാരണം ഞാനൊരു ഒരു ചെറിയൊരു അസുഖത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് സമയത്താണ് കുഞ്ഞിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടതില് അതിലൂടെയാണ് ഈ ചാരിറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കാര്യം അത് ശരി അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കണ്ടു ആളുടെ ആ കുഞ്ഞ് കരയായിരുന്നു കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയും കരയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങള് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ആ ഒരു അവസ്ഥയില് കണ്ടപ്പോ തിരിച്ചു പോയി ചോദിച്ചു എന്താണ് അവസ്ഥ എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ആറ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഏഴാമത്തെ ഓപ്പറേഷന് കാശില്ലാതിരിക്കുന്ന അവരുടെ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് ആ ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ അത് നൂറോളം കഴിഞ്ഞു ആളുകൾ പല ആളുകളും ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആണുങ്ങള് റോഡിലൊക്കെ നിന്ന് പാടുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പെണ്ണായി എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ തുടക്കം അതാണ് തുടക്കം ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ സഹിച്ചാണ് സാരില്ല കാരണം ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ കേൾക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ അതൊന്നും പ്രശ്നമാക്കാറില്ല ആൾക്കാരുടെ വെല്ലുവിളി ഒപ്പം എനിക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ എന്തായാലും ഒരുപാട് എല്ലാം വാടകയായിരുന്നു വണ്ടി വാടക സൗണ്ട് വാടക ഇന്നിപ്പോ അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല സൗണ്ട് വാടകയും വണ്ടി വാടകയും ഒന്നും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടി ആ രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് അത് ശരി ശരിക്കും ഈ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എവിടെ ആയാലും പോകുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് വാങ്ങിക്കാറുണ്ടാവും ഒരു അല്ലെ അതെ അതെ ഞങ്ങൾ മേടിക്കുന്നത് സൗണ്ട് വാടക ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് സൗണ്ട് വാടകയും മേടിക്കും എത്ര ദൂരം പോകുന്ന ആ പെട്രോൾ ചാർജ് മാത്രം അല്ലാതെ സംഗീതം ഞാൻ ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വിൽക്കാറില്ല എനിക്കൊന്നും അച്ചുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിനും ഒരു ഒളിയ
അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒട്ടും തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഷോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് യു എസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതെ ഇരുപത്തെട്ടിന് ബഹ്റിലേക്ക് പോവാണ് അവിടെ സ്നേഹ നില എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ബഹ്റിലേക്ക് പോവാണ് പിന്നെ അടുത്ത യാത്ര അത് കഴിഞ്ഞാല് കുവൈറ്റിലുണ്ട് പിന്നെ യു എസിലുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ ഒരു എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു പൈസ പോലും പ്രിയ പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എടുക്കാറില്ല ഒപ്പം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീടോ ഒന്നും വെക്കാനുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല പ്രിയ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് ഒരു പൈസ എടുത്ത് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഒട്ടും തന്നെ ചെലവാക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ഒരു വണ്ടിയൊക്കെ ആയി ചേട്ടന് അതുപോലെ മഹേഷ് ചേട്ടൻ ഇവരൊക്കെ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോണത് ഇപ്പൊ നാസർ മാനുപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി മലപ്പുറത്ത് സഹായിക്കുന്നത് അവര് ചെയ്തു തരാന്ന് പറഞ്ഞു മലപ്പുറം സ്വദേശിനിയാണോ അല്ല എനിക്ക് അവര് ചെയ് അവിടെയാണ് സ്ഥലം ഉള്ളത് അവർക്ക് എറണാകുളമാണ് എറണാകുളത്താണ് ഹസ്ബൻഡും ഒക്കെ അവിടെ തന്നെയാണ് അവിടെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഇതിലേക്ക് ചാരിറ്റിയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു അനുഭവം എന്തായിരിക്കും ആരുടെയെങ്കിലും സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ടച്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഞാൻ ആദ്യം പാടിയ കുട്ടീന്റെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഞങ്ങള് രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ ദിവസം പാടുന്ന സമയത്താ തോന്നണു ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും വിളിച്ചു കുഞ്ഞ് പോയി ഇനി പാടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു ആ സമയത്ത് എല്ലാം ബോക്സൊക്കെ അടക്കിപ്പെട്ടി ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി പോയ സമയത്ത് ഈ കൊച്ചിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ പനിയാണ് പനിച്ചിരിക്കുക അവർക്ക് ഐ സി യുലേക്ക് കയറാൻ വയ്യ അവർ പുറത്തിരുന്ന് ഞങ്ങളെ കണ്ടതും അലമുറയിട്ട് കരയാണ് ഞങ്ങളെ മോള് പോയി ഇനി പാടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഐ സി യുല് ഒരാൾ വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു സാധാരണ അങ്ങനെ ഉള്ളതൊന്നും കാഴ്ചയൊന്നും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ പോയി കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം ഇരുന്നു അപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അറിയിക്കേണ്ട ഒരു അറിയിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡോക്ടർ വിട്ടത് അപ്പം അത് ആ ഒരു ഇതിലാണ് അവർ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് പൊട്ടി കരയണ്ടിട്ട് സിസ്റ്റർമാർ പോയി ചോദിച്ചു ആരാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് കരയണത് ഏതാണ് ആ കുട്ടി അവർ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നെ പക്ഷെ രാത്രി ആയപ്പോൾ ഡോക്ടർ വന്നു പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥ ഇന്നും ആ കുഞ്ഞ ജീവനോടുണ്ട് അതെനിക്ക് നടന്നോണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എന്താവശ്യം വന്നാലും ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു ഷോയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു പ്രതിഫലം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ എനിക്ക് കുവൈറ്റിലായിരുന്നു കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഷോയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ തുകയാണ് മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഉള്ള പ്രതിഫലമാണ് അത് എന്നാൽ പോലും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നാൽ അത് ഏത് ഷോ ചെയ്താലും എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അതിലും ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ആദ്യമായി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം റോഡ് ഷോ ചെയ്യും ചെയ്യുമ്പോ അപ്പൊ ഉണ്ടായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുത്തത് ഒരുപാട് ചാരിറ്റികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് തട്ടിപ്പുകളുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു വ്യത്യസ്തമാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അതൊരു ചലഞ്ചും കൂടിയാണ് കാരണം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ആൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം ആ ദിവസം കിട്ടുന്നത് ഓരോ രോഗിക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് അത് ടെൻഷനോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയത് അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഒരു ദിവസം അപ്പൊ ഞാനും വിചാരിച്ചു പിരിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടുമായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഏത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോഴും രോഗിയുടെ വീട്ടുകാർ കൂടെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ വിളിച്ചാൽ മാക്സിമം കളക്ഷൻ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ചലഞ്ച് എടുക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരം വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളി വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടാണ് ആദ്യം ഒരു കുട്ടിക്ക് പാടിയ
ആ പനി ഭാഗവായ്ക്ക് അത് പോയി പാടി പിന്നെ എപ്പോഴും ബി പിയും ഷുഗറൊക്കെ ലോ ആവും അതിന്റെ തലകറക്കം എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ പ്രാർത്ഥന കൂടെ ഉണ്ട് അച്ചു കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രത്തോളം ഈ നൂറോളം ആൾക്കാരുടെയും അവരുടെ വീട്ടുകാരുടെയും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥന അതുകൊണ്ട് എല്ലാം എനിക്കൊരു വലിയ ഫാമിലി തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് ഇവരൊക്കെ സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രവാസികൾ അവരാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് അവരോട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അവരെ സഹായം ഞാൻ ഏത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോഴും ലൈവ് ഇടാറുണ്ട് ആ ലൈവിൽ ഈ പ്രവാസി സഹോദരങ്ങളാണ് കൂടുതൽ കാശ് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി അയക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഓരോ ആളുകളും പല സ്ഥലത്തു നിന്നും കാണാൻ വന്നു അവിടെ സ്നേഹ സമ്മാനങ്ങൾ തന്നു അതൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമാണ് ലൈവ് ഇനി ലൈഫിൽ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്തായിരിക്കും ഒരുപാട് ആഗ്രഹം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എനിക്കിതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ കാശ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സഹായം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എനിക്ക് വേറെ ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല പാട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചാരിറ്റി തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒരു സിംഗർ പാട്ടുകാരി എന്ന് പറയാൻ പാട്ടുകാരി ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ ഡാൻസുകാരി ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിലൊക്കെ ഡാൻസിലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്കൂളിലും കോളേജിലും എല്ലാവരും പറയുന്നു ഡാൻസിലൂടെ അറിയപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ദൈവം പാട്ട് പാടുമായിരുന്നു ലളിതഗാനങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പാടുമായിരുന്നു എന്നാൽ പോലും ഈ ചാരിറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് പാട്ട് ഇത്രത്തോളം ഉള്ളിലുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാട്ട് ഈ പാട്ടുമായിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ല അല്ല എന്നിട്ടും ചാരിറ്റിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ ആദ്യം ഒരു റോഡിൽ പോയി ഡാൻസ് കളിച്ച് ചാരിറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഈ പാട്ട് പാടി നല്ലതായിട്ട് പാടാൻ പറ്റുമോന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നാൽ പോലും പാട്ട് പാടി ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് വലിയൊരു ഭാഗ്യം പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും പാട്ട് പഠിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ പലരും എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാം ഞങ്ങൾ എത്ര പൈസ വേണമെങ്കിലും ചിലവാക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ദൈവികമായി തന്ന ഒരു കഴിവാണ് അത് പഠിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് വേറെ ഇതിലേക്ക് മാറിപ്പോകുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ടെൻഷനിൽ ഞാനിപ്പോൾ പഠി സമയമില്ല പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോഴെങ്കിൽ പാട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം വേണം അതില്ല ഓക്കെ നമുക്കൊരു പാട്ട് കേട്ടാൽ ഒരു നാല് പേര് പാട്ട് പാടാം പവിഴങ്ങൾ പൊഴിയുന്ന മനസ്സെങ്കിലും കഴിയുന്നതൊരു കൂട്ടിൽ നീ ചുവരിന്ദ്ര നീലങ്ങളാലെങ്കിലും ചിറയാണതറിയുന്നു നീ നോവിൻ മൗനം നിറയുമ്പോഴും സോ മച്ച് ശശു ഒരുപാട് സന്തോഷം ശരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ലൈവിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ നേരിട്ടിരുന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് അതായത് റോഡ് ഷോ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്നോട് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടോ വണ്ടി റെന്റിന് എടുത്തതും സൗണ്ട് റെന്റിന് എടുത്തതും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ പോയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഷോ അതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു എന്നെ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് പല ഇപ്പൊ രണ്ട് ചേട്ടന്മാരുണ്ട് ഷിബു ബെൻസിംഗർ ഇവർ എൻ്റെ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം വാച്ച് ചെയ്ത് ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ആ രണ്ട് ചേട്ടന്മാരും ഉണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും ഇടയ്ക്ക് പാടുന്ന സമയത്ത് പല ഗായകരും വന്ന് കൂടെ പാടാറുണ്ട് അവിടുന്ന് തന്നെ ആ പല സ്ഥലത്തും ഞാൻ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എവിടെ പോവുകയാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഗായകന്മാരും ഒരു പാട്ട് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ പാടിക്കോട്ടെ ചോദിച്ചു എല്ലാവരും വരാറുണ്ട് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും വരാറുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വേദി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല റോഡിൽ ആദ്യമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആൾക്കാരുടെ ഒരു കാരണം പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ വന്നു നിന്നു സൗണ്ട് ഒക്കെ സിസ്റ്റം റെഡിയാക്കി പക്ഷേ ഒരു പെണ്ണായതുകൊണ്ട് ആളുകൾ എന്താണ് അന്വേഷിച്ച് വന്ന് നോട്ടീസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ സഹായങ്ങൾ കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് അധ്വാനിക്കണ കാശ് അത് അർഹതപ്പെട്ടവരെ കൈകളിൽ എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും പല എല്ലാം ജനുവിന് ആവണമെന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ണോടുകൂടി കണ്ട സമയത്താണ് ഞാൻ അതൊരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ആക്കി നോക്കിയത്
ഇപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയാല്ലേ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണെന്ന് എന്നാൽ പോലും എന്നാലും ഉണ്ടാവും രണ്ട് വശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ നമ്മളെ വഴിയെ നമ്മുടെ നന്മയുടെ വഴിയെ പോവുക ഞാൻ അത് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു ചാരിറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ട് വീട്ടുകാർ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓൾറെഡി പക്ഷെ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇപ്പം എട്ട് മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു വെയിലത്ത് നിന്നിട്ട് പാടുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അസുഖം ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സ്ത്രീകളെല്ലാം തന്നെ ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് ആണ് അല്ലെ ഒന്ന് കളർ കുറയുന്നുണ്ടോ ഞാനൊന്നൊരു മേക്കപ്പ് ഇട്ട എന്തെങ്കിലും പൗഡർ ഇട്ടാ തന്നെ പറയും നിന്റെ മേക്കപ്പ് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട് ലൈവിൽ വന്നിട്ട് പക്ഷെ എന്റെ ഒരുപാട് നിറവൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പോയി പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ മനസ്സിന്റെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുക അത് എന്നും നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോവുക അതാണ് നമ്മൾക്ക് എന്താ നാളെ സംഭവിക്കാൻ അറിയില്ല സൗന്ദര്യത്തിൽ ഒരു സമയത്ത് എന്താ പറയാ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഒരു രോഗിയെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ അവസ്ഥ അറിയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഒന്നുമല്ല നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ് സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ മനസ്സാണ് പ്രധാനം മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണോ ചാരിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ചിന്ത മുഴുവൻ ഇതായിരുന്നു ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞിനെ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയും കാരണം എട്ട് വർഷം ഇല്ലാതെ ഉണ്ടായ മകൾക്ക് വേണ്ടി ആ അമ്മയും അച്ഛനും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഉറങ്ങാത്ത ദിവസങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ ഓരോ ദിവസം ഇറങ്ങുകയാണ് വണ്ടി കിട്ടണം സൗണ്ട് കിട്ടണം പെട്ടെന്നായിരുന്നു എല്ലാം അപ്പൊ അത്രയും നാള് ചാരിറ്റി എന്നൊരു ഐഡിയ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ ചെയ്യുന്നവര് കൂടെ പോയി ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പാടുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടെ പോയി പാടാറുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പാട്ടൊക്കെ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ടായിട്ടില്ല മനസ്സിൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കണം പക്ഷെ അതിന് വേറെ വഴി ഇല്ലാത്തോണ്ട് അത് ചിന്തിക്കാറില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഒരു സംഘടനയായിട്ട് രൂപീകരിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം സംഘടനയായിട്ട് രൂപീകരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടമാണ് അത് എത്രത്തോളം ഞാൻ ജനുവനായിട്ട് അതായത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ലൈവ് വഴിയാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ കാരണം നമ്മൾ പാട്ട് പാടി കാശ് നമ്മളെ കയ്യിലല്ല അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരിക അപ്പൊ അതിന് ഒരു സംഘടനന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല നിയമം എന്തോ അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് ഞാൻ പോകാൻ തയ്യാറാണ് എന്ത് തന്നെയായാലും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള അനുഭവം എന്തായിരിക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പാടാവും പോകുന്ന സമയത്ത് വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജനറേറ്റർ ഓഫ് ആക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് പല ആളുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചേട്ടന്മാർ ഒരു ദിവസമല്ല ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് അത് അംഗീകരിക്കാറില്ല അവർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ജനറേറ്റർ ഓഫ് ആക്കുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് പക്ഷെ അതൊക്കെ അവരുടെ എന്താ പറയാ അവരെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ആളുകളും പലതും പല രീതിയിലുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നോട് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഉപരി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഫാമിലിയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടില് അച്ഛൻ അമ്മ അനിയത്തി ഹസ്ബൻഡ് മക്കള് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാനും ഹസ്ബൻഡും അമ്മയാണ് ഉള്ളത് താമസിക്കുന്നത് ഓ അത് ശരി അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡിന് അമ്മ അതെ ഓക്കെ അപ്പം ഈ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചു പോകുന്ന വീട്ടില് അമ്മായിയമ്മ എല്ലാരും പറയില്ലേ അമ്മയാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ആ അമ്മ മകനോട് പറയും നീ അവളെ പാടാൻ കൊണ്ടുപോകണം എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ട് അമ്മേന്റെ എന്താ പറയാ ഒരു സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മന്റെ സപ്പോർട്ട് വളരെ വലുതുണ്ട് അതിനേക്കാളും ഉപരിയാണ് എനിക്ക് എന്റെ അമ്മായിയമ്മ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ചാരിറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആണുങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും പക്ഷെ സ്ത്രീകൾ ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ജോലി പോലും അടുക്കളയില് ചെയ്യിക്കാറില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് പോലും കഴുകാ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു അമ്മനെ കാണാൻ പ്രയാസാണ് അത്രയും സ്നേഹമാണ് എന്നോട് അമ്മയ്ക്ക് നമ്മുടെയും ഒരുപാട് സ്നേഹം നമ്മൾ അറിയിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയ അച്ചു ആ ഒരു പ്രിയ അച്ചുവിനെ അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റിയത് ഹസ്ബൻഡും അമ്മയും അച്ഛനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻലോസും എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നമ്മളും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് കാരണം ശരിക്കും
പാട്ടുകളിലും ഒരുപാട് സ്നേഹമുണ്ട് വാത്സല്യുണ്ട് പ്രിയ ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പഠിച്ചിട്ടില്ലയോ എന്നുള്ള ഒന്നും അല്ല മനസ്സ് മനസ്സിൽ നിന്നാണ് ഓരോ പാട്ടുകളും വരുന്നത് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷം ശരിക്കും എനിക്ക് അറിയാം ഒരുപാട് തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അധികം സമയം എടുക്കുന്നില്ല വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ചിരുന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ സേവനം ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരിലേക്ക് നന്മ പകരാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ അകം വഴിഞ്ഞ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥന സപ്പോർട്ടൊക്കെ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന എനിക്കേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരിലേക്ക് നന്മ പകരാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു എന്താ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിയ താങ്ക് യു താങ്ക് യു മച്ച് താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശരിക്കും കനിവിന്റെ കാരണത്തിന്റെ ഒരു മാലാഖ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് ഹിയർ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് പോവാണ് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം ചിൽദൻ ദിസ് ഇസ് നിഷ സൈനിങ് ഓഫ് സാരഥി ഫ്രം ഇൻ ടി വി യു എസ് നമ്പർ വൺ ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം NTV UAE to the world